ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല മിസ്റ്റർ ജീവ തിരിച്ചു പോവാണ് എവിടേക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇനി വയ്യ ഈ നാടകം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു നിന്റെ വീട്ടുകാരോട് എന്ത് സമാധാനം പറയുന്നേ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാ വരുന്നത് എങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മയുടെ വിധി അത്രയും ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാരെ വല്ലാൻ ആർക്ക് പറ്റും ആണോ പിന്നെ പുതിയ മരുമകനെ അവരൊരു മാലയിട്ടു അച്ഛമേ കാണണ്ടേ പിന്നെ എടാ ചെറുതാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കണ്ണ നല്ല സെലക്ഷൻ ആണല്ലോ വലിപ്പത്തിൽ എന്താ അച്ഛമേ കാര്യം ഇതിലൂടെ എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാർക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞില്ലേ ആ സ്നേഹം കണ്ട് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ കണ്ണേട്ടൻ എനിക്കൊരു ഉഗ്രൻ കാർ യാത്ര സമ്മാനിച്ചു അച്ഛമേ ഈ ജന്മത്ത് ഞാൻ ആ നിമിഷങ്ങൾ മറക്കില്ല ആണോ എവിടൊക്കെ പോയി നിങ്ങള് അത് പിന്നെ ചുമ്മാ ഒന്ന് കറങ്ങി ചെറിയ കറക്കങ്ങളൊക്കെ തീർന്നെങ്കിൽ ഇനി ഒരു വലിയ കറക്കത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കും നിങ്ങള് എന്താ ചമ്മ നാളെ നിങ്ങൾ മധുവിധുവിനായി മൗറീഷ്യസിലേക്ക് പോവുക എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്ത് ടിക്കറ്റ് വരെ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്തേ അത് പിന്നെ സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും അവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പല്ലേ പിന്നെ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് വരൾച്ച ഉള്ളിടത്തേക്കാണോ ടൂർ പോകേണ്ടത് അത് ശരിയാ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോട് കാവ്യമോളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒക്കെ വഴിയെ പറയാം നിങ്ങൾ ചെല്ലേ യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിക്കോ ആ ചെല്ല് രണ്ടും വാ കണ്ണേട്ടാ ഹണിമൂൺ ഐഡിയ നീ ആയിരിക്കും അച്ഛമ്മക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അല്ലേ നിങ്ങളോടൊപ്പം മൗറീഷ്യസ് വരെ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് അച്ഛമ്മയോട് പറയാനേ എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല അതിലും ഭേദം എന്നെ അങ്ങ് തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നതാ ഇതൊക്കെ നീ വെറുതെ പറയുന്നതാ എന്നോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ള മോഹം ഇപ്പോഴും നിനക്കുണ്ടാവും ഇല്ല 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 ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ ഒരല്പം മുൻപ് നിങ്ങളുടെ കാറിന്റെ മുൻസീറ്റ് വെച്ച് തന്നെ അതങ്ങ് തീർന്നു എങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹണിമൂൺ യാത്ര ഒഴിവാക്കാനുള്ള വഴി നോക്കിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം ദിവസങ്ങളായിരിക്കും ഈ യാത്രയിൽ നീ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓ ഇപ്പൊ ഉള്ളതിനേക്കാളും മോശം ദിവസങ്ങളൊന്നും ഇനി വരാനില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ പേടി എനിക്കില്ല എന്നാലും നിങ്ങളെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് യാത്ര ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ അച്ഛമ്മയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടില് നീ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്നതാ എനിക്ക് കാണേണ്ടത് എവിടെ ചേച്ചി നിന്റെ സന്തോഷം നീ ഇതെന്തൊക്കെയാ മോളെ പറയുന്നത് എന്റെ സന്തോഷം എന്റെ മുഖത്തല്ലാതെ വേറെ എവിടെയാ കാണാൻ പറ്റുന്നത് 
ഞാനത് അവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ചേച്ചി ഞാൻ കാണുന്നത് അപമാനവും കണ്ണീരും ഒളിപ്പിക്കാനുള്ള വിഫലമായ ഒരു ശ്രമം മാത്രം എനിക്കിവിടെ സന്തോഷം തന്നെയാ അല്ല നീ എന്റെ മുമ്പിൽ സന്തോഷം അഭിനയിക്ക എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ അഭിനയിക്കണം അതുകൂടി നീ പറ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ നിന്റെ ജീവിതം എഴുകുതിരി പോലെ ഒരുക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ പുച്ഛം തോന്നുക എന്തോ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്ത് നീ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് അത് വിശ്വസിച്ച് എന്നോട് സഹാനുഭൂതി കാണിക്കേണ്ട നീ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് വെച്ചല്ല ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതും നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതും പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഈ ചെവികൾ കൊണ്ട് കേട്ടു ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കുറെ സത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചേച്ചിയും ചേട്ടനും സിദ്ധാർത്ഥ് സാറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന മുഴുവനും ഞാൻ കേട്ടു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുപ്പോണെന്ന ചേട്ടൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല മോളെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം കണ്ണേട്ടനുണ്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് നടന്നത് അത്തരം ഒരു തമാശയാ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ചേച്ചി വെറുതെ കള്ളം പറയണ്ട നിന്നെ മനസ്സിലാക്കോ സ്നേഹിക്കോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനെ അല്ല നിനക്ക് കിട്ടിയത് ആണ് കണ്ണേട്ടൻ എന്നെ ജീവന് തുല്യ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്കറിയോ നാളെ ഞങ്ങൾ ഹണിമൂണിന് വേണ്ടി മോറീഷ്യസില് പോകാനിരിക്ക എന്നോട് സ്നേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണേട്ടൻ അതിന് തയ്യാറാവോ ഒരു കണ്ണേട്ടൻ നിന്റെ ജീവിതം എടുത്ത് എന്തിനാ എങ്ങനെ അമ്മാനോ ആടുന്നെന്ന് ഞാൻ അയാളോട് തന്നെ ചോദിക്കും അകത്തില്ല അയാള് എനിക്കെല്ലാം തുറന്ന് സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ പതുക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന നീ ഒന്ന് കേക്ക് നീ ജീവയുമായി സംസാരിക്കരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും വിളിച്ച് പറയരുത് എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചൂടാ ഞാൻ എന്തിനും മീണ്ടാതിരിക്കണം ഇവിടെ നടക്കുന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ നീ പറയില്ലെങ്കിലേ പറയുന്നവരോട് സംസാരിക്കും ഞാൻ ജീവയോ ഇന്ദിരയോ ശിവാനിയോ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ എനിക്കൊരു പേടിയും ഇല്ല മറ്റാരോടും പറയില്ല എന്ന് വാക്ക് തന്ന ഞാൻ പറയാം അവരങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് നീ എന്തിനാ ചിച്ചി സിദ്ധാർത്ഥ് സാറായിട്ട് അഫയർ ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചത് ആലോചിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കുന്നതാ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ലെ എന്തിനെങ്ങനെ പേടിക്കുന്നേ സിദ്ധാർത്ഥ് സാറിന് പ്രണയിച്ച് ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ശിവാനി എന്ത് എന്നെ കൊല്ലൂ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അവളോട് പോയി പറയും അവളുടെ എതിരാളി ഞാനാണെന്ന് വേണ്ട ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത കൂട്ടരാണെന്ന് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന് നിന്നെ കണ്ണീർ ഒടിപ്പിക്കാൻ ഇനി ആരും ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എവിടെ ശിവാനി പോവരുത് അവളോടൊന്നും പറയണ്ട ചേച്ചിനെ വിട് ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഇന്ന് തന്നെ പരിഹാരം കണ്ടേ പറ്റൂ വേണ്ട നീ ആയിട്ട് പരിഹാരം കാണണ്ട വേണം ചേച്ചി വിട് പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് കേൾക്ക് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട എന്നെ തടയും വേണ്ട എനിക്ക് ചെല്ല് ചെന്ന് അവളെ വെല്ലുവിളിക്ക് അതോടെ തുടങ്ങും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സർവനാശം നീ എന്താ കരുതിയത് നീ ശിവാനിയോടോ ജീവയോടോ സംസാരിച്ചാൽ സത്യമെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതം നേരെയാവുന്നു അതോ എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ കുറ്റബോധത്തോടെ ജീവി എന്നെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല നീയാണ് സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ പെണ്ണെന്ന് ശിവാനി അറിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വലിയ ദുരന്തമാ നിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബം മുഴുവൻ അവള് പിച്ചു ചീന്തും ഇതൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പേടികളാ അവളൊരു പെണ്ണല്ലേ നമുക്ക് പറ്റാത്ത എന്ത് കാര്യം അവൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് പറ്റാത്ത പലതും അവൾ ഇതിനകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാനും നീയും സ്കൂട്ടറിൽ പോകുമ്പോ ഒരു കാർ നമ്മൾ ഇടിച്ചിട്ടത് നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ശിവാനി വിധിച്ച വധശിക്ഷയാ അന്ന് അവള് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പറയാ നമുക്ക് പറ്റോ തിരിച്ചങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എന്നെ ഇവിടെ ഇട്ട് ചിത്രവധം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനോട് പെരുമാറാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ കാമുകയാണെന്ന് കരുതി മാത്രോ ജീവൻ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ആ വിശ്വാസം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നാലേ ഈ താലി എന്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കും എന്തിനു വേണ്ടി അതിവിടെ കിടക്കണം താലിയുടെ പവിത്രതയൊക്കെ 
പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലോ അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒരു പൊന്നിൻ കഷ്ണം മാത്രം അത് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഈ താലിയുടെ തിളക്കം ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മയുടെയും മുത്തശ്ശന്റെയും കല്ലൂന്റെയും ഒക്കെ കണ്ണുകളില അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പക്ഷെ എത്ര നാൾ എത്ര നാൾ നനക്ക് ഈ ടോർച്ചർ സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടായല്ലേ പറ്റൂ പറ്റുന്ന അത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ അതിനിടയിൽ ജീവക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം തോന്നി തുടങ്ങിയാലും ഇത് നീ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആണെങ്കിലും സിൻസിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണെന്ന് കരുതാൻ എനിക്കിഷ്ടം കാരണം നീ നോക്കിക്കോ ചേച്ചി ചേട്ടൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങും ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിലൊരു പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നീ ഇപ്പൊ അറിയണ്ട നിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും എനിക്ക് കഴിയും രോഗം കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ എന്നെ വിളിക്കാൻ സന്മൻസ് കാണിച്ചതിന് നന്ദിയുണ്ട് ഒരുപാട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു മാനസിക രോഗയെ എന്നെ സ്നേഹിക്കാനും എൻ്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കാനും നിന്നെ കഴിയും ഏട്ട സമ്മതിക്കില്ല വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ശ്രീക്കുട്ടി നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നാ എനിക്കറിയേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനെ വെറുക്കാനും എനിക്കാവുന്നില്ല താങ്ക്സ് നമുക്കിനി നേരിൽ കാണാൻ ശ്രീക്കുട്ടി എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് വിളിച്ചാ മതി ഓക്കെ ഞാൻ വിളിക്കാം ഇടയ്ക്ക് കാണാം ബൈ ശരി അവളുടെ ഏട്ടന്റെ തല്ലു കൊണ്ടേന് പ്രയോജനം ഉണ്ടായി അവൾക്ക് അവളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനോട് സോഫ്റ്റ് കോണ്ടർ തോന്നി തുടങ്ങി അമ്മയ്ക്കൊപ്പം കത്തിക്കരിഞ്ഞ് പിറക്കാതെ പോകാനാ അതിന്റെ വിധിയെന്ന് നമുക്കല്ലേ അറിയാം മറന്നും പുറത്തും ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനെ തേടി വന്നു എന്നാണ് നിന്റെ ധാരണയെങ്കിൽ നിനക്ക് തെറ്റി ശിവ ഇത്തവണ ഞാൻ നിന്നെയാ കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ചൂണ്ടയിൽ നീ കൊത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതിജീവനത്തിനുള്ള എന്റെ അവസാനത്തെ ശ്രമം ഇത് അത്രയും പരിശുദ്ധി ബെഡ്റൂമിനില്ല എന്നറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവം ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിലേ ഇവിടെ പൂജാ മുറിയില്ലേ എന്തിനാ ഇവിടെ വിളക്കെത്തിച്ചത് വലിയ ഭക്തിയാണെന്ന് എന്നെ കാണിക്കാനാണോ ആരെയും കാണിക്കാനുള്ളതല്ല എന്റെ ഭക്തി പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറില്ല എന്നും എനിക്കറിയാം എന്നാലും എതിർത്തും തർക്കിച്ചും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ബലം തരണേന്ന് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അതിന് നിന്നെ ശിക്ഷിച്ചത് ഭഗവാൻ അല്ലല്ലോ ഞാനല്ലേ നീ എന്നെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഇളവ് തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഈശ്വര പരിഹാസം നിന്നോടും തുടങ്ങിയല്ലോ വെല്ല് വിളിച്ചത് കേട്ടില്ലേ നീ ഇതിന് 
അതിനകത്ത് രണ്ടു കുപ്പി സ്കോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെവിടെ ഞാൻ മദ്യപിക്കാറില്ല നീ എടുത്ത് കുടിച്ചോ എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് എങ്ങോട്ട് മാറ്റിന്ന അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛമ്മയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓ മൈ ഗോഡ് ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്ന നീ അച്ഛമ്മയോട് പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ എന്താ കരുതിയത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛമ്മ വെറും ചെല്ല കുട്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങളെ സ്ഥിരമായി മദ്യപിച്ച് മൗത്ത് സ്പ്രേ അടിച്ച് മുന്നിൽ ചെല്ലാറുള്ള കാര്യം വരെ അച്ഛമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിലേ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഇത്തിരി നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചോ അച്ഛമ്മയോട് കള്ളം കാണിക്കുന്നതിന്റെ പാപമെങ്കിലും തീരട്ടെ എന്റെ പാപം തീർക്കാനേ എനിക്ക് നിന്റെ സൗജന്യൊന്നും വേണ്ട ദൈവം പൊറുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കൊറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ശരിയാക്കിയാൽ മതി എന്റെ പാപം തീർക്കാനേ എനിക്ക് നിന്റെ സൗജന്യൊന്നും വേണ്ട ദൈവം പൊറുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കൊറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നീ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ശരിയാക്കിയാൽ മതി ായിക്കോട്ടെ <laughs> 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 പക്ഷേ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വുമൻ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ടിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ തടയാനേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിയമം അത് നിയമം പറഞ്ഞ നീ എന്നെ പേടിപ്പിക്കണ്ട ഒരു തരത്തിലും നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല ഞാനെന്ന് എനിക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫിസിക്കൽ ഇമോഷണൽ വേർബൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ വയലൻസ് ഓഫ് എനി ഫോം ശാരീരികമായ ഉപദ്രവം മാത്രമല്ല പീഡനം വാക്കുകൾ കൊണ്ടും വൈകാരികത കൊണ്ടും ഭാര്യ അപമാനിക്കുന്നതും ക്രിമിനൽ കുറ്റം തന്നെയാലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ എത്രത്തോളം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ വിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് എത്ര സന്തോഷമായെന്നറിയോ പറ എന്തിനാ വിളിച്ചത് റെസിഗ്നേഷൻ പിൻവലിക്കാന്ന് പറയാനാണോ അല്ല പിന്നെ നല്ലതുപോലെ ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ ജോലി രാജി വെച്ചത് അതന്നെയാ ശരിയെന്ന് പിന്നെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടെ ഒരു കാര്യം കൂടി തീരുമാനിച്ചു സാറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുകൂടി ഞാൻ രാജി വെക്കാം ചേച്ചിയാണെന്ന് അവള് സാറിന്റെ കാമുകയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാ എല്ലാം ശിവാനിയുടെ പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു ഓരോ നിമിഷവും ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുകു എന്റെ കാവ്യച്ചി അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ പിരിയാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തുവല്ലേ വേണ്ടത് നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തിന് പിരിയണം പിരിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ സാറ് ശിവാനി വിവാഹം കഴിക്കാൻ കൂടി വേണം നീ എന്ത് വിട്ടിട്ടോ ഈ പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും നടക്കില്ല ജീവൻ നല്ലവനാ ആ കാര്യം എന്നെ പോലെ അറിയാവുന്നവർ വേറെ ഇല്ല തന്റെ ചേച്ചി സ്നേഹിക്കാൻ അവന് കഴിയും ശിവാനി അതിന് സമ്മതിക്കില്ല സാർ അതൊക്കെ തനിക്ക് തോന്നുന്നതാ തനിക്കറിയാമോ 
അവര് തമ്മിൽ കൂടുതൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹണിമൂൺ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കും അച്ഛമ്മ എന്റെ ബുദ്ധിയും അതിന് പിന്നിലുണ്ട് ഇന്ന് അവര് മൗറീഷ്യസിലേക്ക് പോവും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും തെറ്റിദ്ധാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർത്ത് അവര് നല്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി മാറും ഈ യാത്രയെ കുറിച്ച് ഞാനും അറിഞ്ഞു പക്ഷെ മൗറീഷ്യസിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഹണിമൂൺ ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും തീരാത്ത വഴക്കുകളുടെ ഘോഷയാത്ര ആയിരിക്കും അല്ല നമ്മുടെ കാര്യം കാവ്യ തന്നെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിയോട് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കി തരും ഇതൊന്നും നടക്കില്ല സാർ സാറ് ശിവാനി വിവാഹം കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവൂ അത് ചെയ്യാതെ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ സാറിന്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും എന്നെ അറിയാലോ ചെയ്യുന്ന് പറഞ്ഞ കീർത്തി ചെയ്തിരിക്കും 